，上海令人失望的古镇开发多年，但始终人气垫底。大家好，装修库带大家看一下这条古镇老街啊。好的，朋友们，眼前这条古镇老街啊，内容可以说是颇为丰富的，有民国风情的建筑，也有晚清时期的老房子。除此之外呢，古城墙、书院、民宅、教堂啊，应有尽有。可以说，放眼整个上海滩这么多古镇老街里面啊，它的历史地位都是相当炸裂的。可就是这样一条充满无限潜能的老街，这么多年来啊，它好像把潜能变成了潜水，低调的好像没几个人知道，人气嘛就更不用说了。大家镜头里面啊都看得到。那么它呢，就是浦东的川沙老街。漫步在川沙老街的石板路上面，我觉得它啊，真的不比赵家楼和七宝古镇差在哪里。那到底为什么它的人气始终做不起来呢？我们边逛边看。整条老街这个有看点的建筑还是挺多的。你看眼前这个，一九五六年的稻香食品商店，还是保留着原来的样子啊。啊，这里有一家这个酱油店，还有这种原汁原味的老店。这个房子有点像民国时期接近现代的石库门房子了啊，老街菜饭啊，这边菜饭也是川沙的特色啊，这边还有砂锅馄饨啊，你看一下啊，哇，品种还挺多的，招牌黄鱼馄饨二十八元一份，这边启东羊肉馆，小炒店，你别说还是吃饭的店有人气啊，基本上里面都是坐满的啊，这家是卖黑鱼面。本帮盖浇饭的，关门了啊！他这边商铺楼上，你看也是居民区。看一下，在看什么东西啊？卖脸盆的啊！最好的啊！哇！这边有一家国营工农饭店啊，这个也是很有感觉啊。虾公饼、艾草团子、排骨年糕、桂花米糕。不知道为什么这里很多这个饭店小店都没开门啊，是没到营业时间呢，还是做不下去了？这边又是还有农民的一些用具，还有家里的一些用具。这边也有一家比较大的饭店啊，这边的饭店名字都很接地气啊。看一下他们的价格，老街里面的水果店，我们看一下啊，价格都没写，不知道多少啊。还有路边的摊头啊，感觉川沙老街不长啊，可能就一百米左右就结束了。后面呢就是居民区了，看到啊，非常原生态的居民区。我们看这个老街外面啊，好像反而比老街里面人要热闹一点啊，各种商店都有。这边也是啊，大家逛完老街之后啊，可以在外面马路上面逛一逛，包括老街外的这些居民区啊，都很有看点。你看这个房子，哇塞，有多老啊！街边全是这种小吃啊，哇，香味闻得我流口水啊！好了，朋友们，那么大家有没有来过川沙老街呢？大家觉得这边怎么样？也可以在评论区和我进行交流。喜欢秋裤的也可以点关注、点个转发。我们明天的视频再见吧，大家再会。